ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളകളിൽ വിഷു വിഭവങ്ങളൊക്കെ എവിടം വരെയായി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനും രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടാം കാണിച്ചു തരാം വിഷു സ്പെഷ്യലാണ് കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷു ഡിഷസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ വേണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളിപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിഷുവൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ആഘോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പരിമിതികൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ല നല്ല ഡിഷസ് ഞാൻ ഇനിയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ നോമ്പ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഷസൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും തരണേ താങ്ക് യു വിഷുവായിട്ട് ആശംസകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് നല്ല ട്രഡീഷണൽ വിഷു ഡിഷസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇഞ്ചി തൈര് രണ്ട് ഒരു വിഷു സ്പെഷ്യൽ മുളകോഷ്യം അപ്പം ആദ്യത്തെ മുളകോഷ്യത്തിൻ്റെ റെസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഞാനിവിടെ അച്ചിങ്ങ പയർ ഒരു ആറെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൊത്തമരയ്ക്ക കൊത്തമരയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ടവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് കൊത്തമരയ്ക്കയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് വഴുതനങ്ങ പച്ച വഴുതനങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് അടിയിൽ അതായത് പൊട്ടേറ്റോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൊട്ടറ്റോയും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യൂബ്സായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടേറ്റോ ഒരു പച്ച വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് അച്ചിങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് കൊത്തമരയ്ക്ക ഇത്രയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് മുളകോഷ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ അതിനകത്ത് അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്തല്ലി ചുമന്നുള്ളി ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വിഷുവിന് പറ്റിയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുളകോഷ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി തൈരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സദ്യയുടെ കൂടെ ഈ രണ്ട് ഡിഷും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം ായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വഴുതനങ്ങയും ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ചിങ്ങയും കൊത്തമരയ്ക്ക് ഇവിടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഡിഷ് അധികം മെനക്കേടൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇത് വേകാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ തക്കാളി ചുവന്നുള്ളിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരണം അത് അരച്ചതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് എടുത്താൽ നമ്മുടെ വിഷു സ്പെഷ്യൽ മുളകോഷം റെഡിയാകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി
അതൊന്ന് കഴുകി ആ മിക്സി കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മതി അതായത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ ആകരുത് ഈ കറി ഞാൻ കൈയും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ടത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകണം അതായത് ഈ ചവന്നുള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ വെള്ളം ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് വരണ്ടിരിക്കണം ആ കറിയിൽ അതായത് ഇലയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒഴുകി പോകരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിലായിരിക്കണം ഗ്രേവി അപ്പം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ മതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ലോ ആ ചാറൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചാറൊക്കെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇനി അടുപ്പ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ അടുപ്പ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇലക്ട്രിക് അടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അതിനകത്ത് ചൂട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വിഷു സ്പെഷ്യൽ മുളകോഷ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചി തൈര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അരക്കപ്പ് തൈര് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഇതിന് കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇഞ്ചി തൈരുന്ന് പക്ഷേ ഇത് വയറിന് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പായസമൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ വിഷു സദ്യയുടെ കൂടെ ഇതൊന്ന് തൊട്ട് കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ദഹനത്തിന് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതാണ് ഈ ആയുർവേദ വിധി വിധി പ്രകാരമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സദ്യ കേരള സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഡിഷ് നമ്മുടെ സദ്യയിൽ ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് കാണും അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിഷാണ് ഇഞ്ചി തൈര് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തൈരും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ കഴിക്കരുത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഇഞ്ചിയും ഇടയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ തൈരിനകത്തോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദേ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊന്ന് തൊട്ട് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടവും അതല്ലാതെയും വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് ആണ് ഇഞ്ചി തൈര് ഒട്ടും വിഷമമൊന്നും ഉള്ള ഡിഷല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ നല്ല ദഹിക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഈ ഇഞ്ചി തൈരിന് അപ്പോൾ വിഷു സദ്യയുടെ കൂടെ ഇതും കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ മുളകോഷ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇത് ഞാൻ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇനി മുളകോഷ്യം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഷായല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് രണ്ട് ഡിഷും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്